በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን እንኳን ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ ለሆነው ለነነዌ ጾም ዋዜማ በሰላም አምላካችን በቸር በጤና ተጠብቆ አደረሰን የሺ የ2012 ዓመተ ምህረት የነነዌን ጾም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የካቲት ሁለት ቀን ነው የምንቀበለውና ይሄንን በተመለከተ መቸም ቤተክርስቲያናችን ከአጽዋማት ጋራ ከሰባቱ አጽዋማት ጋራም ሆነ በአጠቃላይ ጾም እንዴት መጾም እንደሚገባን በተለያየ መልኩ እንደምትተስተምረን ከሁላችንም እየተሰወረ አይደለምና ጾም ደሞ ሲመጣልን መጣልን እንጂ አብን ሳንለው በእውነት አምላካችንን የምናገኝበት በተሰበረ መንፈስ ከሱ ጋራ የምንገናኝበት ከሱ ጋራ መገናኘት ሁሌም የሚገባን ቢሆን ማለት ነውና በበለጠ ደግሞ በጾም በጸሎት አምላካችን ደጅ የምንጠናበት የምንማጸንበት ጊዜ ስለሆነ አሁን ደግሞ በተለያየ መልኩ ስለ ሀገራችንም ስለ ህዝባችንም ስለ ኖሯችንም ስለ ሞጣ ስለ መግባታችን ባጠቃላይ ብቻ ችግር አለ ባልነው ጉዳይ ላይ ሁሉ ወደ እሱ ልባችንና ፍሰን የምንጠይቅበት ጊዜ ስለሆነ አምላካችን እንደ ጀምንጠናበት ጊዜ ሲቀርብልን ደስ ይያለን ለነነው የሰዎች የተለመነ መዳን ያለም ለኛም የቸርነቱ ስራ እንዲሰራልን ለሀገራችንም ደጉንና መልካሙን ጊዜ እንዲያመጣልን መገዳደሉን መከፋፋቱን በተለያየ መልኩ ብቻ ይሄንን የጥፋትን ጊዜ አሳልፎ ደጉን መልካሙን ጊዜ እንዲያቀርብልን ይቅርታና ምረትን የምንጠይቅበት ስለሚሆን በዚህ መልኩ አምላካችን እንደ ጀምጠናለን ለዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጾሙ ለምን እንደምን ጾም አጠር ያለ መልእክት ወደናንተ እናدرسና ከዚያ በተከታታይ ደግሞ በተለይም ይሄንን መልእክት በመታደምጡበት ስር አስተያየት በመሰጠበት ቦታ ላይ ተከታታይ መልእክቶች አሉ እዛ ስር ታገኙአቸዋላችሁ በሶስት ክፍሎች የተከፈለ በተለይም ከዮናስ ስብከት ጋራ በተያያዘ አራት ምራፍ ናቸው ትምህርት ዮናስ ያለው ራሱ ምራፉ አራቱን ምራፎች በእውነት ግልጽ አድርጎ በሚያብራራ መልኩ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማማረው መልእክት ሳለ አምላካችን ያስተምረናል ይመክረናል በዚያ ዝርዝሩን እየገባችሁ እንድታደምጡ በዚህ አጋጣሚ በእውነት መልእክቱን አስተላልፋለና አንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ አይተረጎምልን መጽሐፍ ቅዱስ አልገባንም ለምንል ሰዎች ይያንዳንዱ ቃል በቃል በትርጉም የተቀመጠ ወይም ደግሞ እየተብራራ እየተገለጸ ስለሆነ በዚያ እየገባችሁ እንድታደምጡ ነው ለዛሬ እንደ መነሻ እንደ መርገፍ እንዲሆነን ራሱ በዚህ በትምህርት ዮናስ ላይ የተጾመው ጾም እና እኛም ለሶስት ቀን የምንጾመው ጾም ምንነቱና መነሻውን ከብዙ በጥቂቱ ለማይት ነው መንሞክረው በዝርዝር ግን ክፍል 1 ክፍል 2 ክፍል 3 ይያላችሁ መልክቱን ስታደምጡ ይሄን የዛሬውን ከሰማችሁ በኋላ ከስር አስተያየት መስጫው ስር የመጀመሪያውን ክፍል ታገኛላችሁ ከዛ ቀጣዮቹም ደግሞ እንደዚህ ይመጣሉ እንድትታደምጡ አደራ በዚህ አጋጣሚ መልክቱና አስተላልፋለን በዚህ እንግዲህ መልክቶች ውስጥ ወደ ነነዌ ዮናስ የዋሁ እንዴት እንደሄደ ከዚያም ከማይሸሸው ከማያመልጠው ከእግዚአብሔር ርቆ ለመሄድ ባሰበ ጊዜ ይሄው የዋ ዮናስ አሳን በሪ ሆድ እግዚአብሔር አምላካችን አዘጋይቶለት በአሳን በሪ እንዲዋጥ አድርጎ በኋላ ወደ ነበረበት ቦታ እንዴት እንደመለሰው በዚያም ውስጥ ሆኖ ማለትም በዚያ በመከራና በአሳን በሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ የጸለየው ጸሎት ምንኛ ለሁላችንም ትምርት እንደሆነ ደንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብሎ የጸለየው ጸሎት ከዚያም ነነዌ ለትገለባበት የነበረውን መከራና እግዚአብሔር እንዴት መከራው እንዳራቀላቸው በመጨረሻም ደግሞ ዮናስ በእውነት ከተማው ለጣፋ ተራራ ላይ ሆኖ ለማየት የነበረውንና በቅል እንዴት እንዳስተማረው በትል እንዴት እንዳስተማረው ማሮ ቦነት የምንማርበት ግሩም የሆነ መልክት ነውና እንደውነዚህን መልክቶች ከማድመጥ ወራላ እንዳንደል ነው በተለይ እንግዲህ አጽዋማት ሲመጡ በትርሲያናችን በተለያየ መልኩ እንደዚህ ትምርት ዘርግታ ስታስተምር በልባችን አሳድረ ለፍሪ ያደርግልን ይያል መንፈሳዊ ነገሮቻችን ሁሉ ይያጎለበትን ይያጠናክረን መቀጠል እንዳለብን ከወዲሁ ለመጠቆም ነውና በመልክቶቹ ታገኙአቸዋላችሁ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከረ ነው እንግዲህ ለዛሬ ይሄንን በተመለከተ አጥር ያለ መልክት አምላካችን በቸርነት ያስተምረናል ለዚህ ሳይደረሰንም አምላካችን አሁንም ይሄን እንደነማማር የሚፈቅድልን እሱ ነው ክብርና ምስካን አለ እሱ ለአምላካችን ይሁን የሁላችንም ቤት አዛኝት እናቱ ንጽተ ንጹሃን ቅድስ ተቅዱሳን ወላዲት አምላክም ለምና ጸሎቷ ቃል ኪዳን ወለ ተለየንምና ስሙ አይከበረ የተመሰገነ ይሁን ጾመ ነነዌ ከርሱ እንደምንመለከተው እንግዲህ ያው አምላካችን ወደ ነነዌ ሰዎች እንዴት እንደሄደና ምራፍ 1 ምራፍ 2 ምራፍ 3 ምራፍ 4 ላይ ያለው ነገር ስናነ በበሙሉ ከጾም ጋር የታየ ስለሆነ አንዱን ድረስ መርጠን ነው እንግዲህ ሄድና ወደ ነነዌ ሰበክላት ብሎ አምላካችን ለነብዩ የተናገረው ነው ጾመ ነነዌ ስሙ ራሱ እንደሚነገረ ነነዌ በሚባል አገር የነበሩ ሰዎች የጾሙት ጾም ነው ይህች ከተማ ቅድመ ክርስቶስ ወይም ከክርስቶስ ልደት በፊት በ4000 ዓመተ ምህረት አመት አካባቢ የተመሰረተች ጥንታዊት ያሶር ከተማ ዋና ከተማናት ከተማዋ በጥንታውያን ነገስታቷ ዘመን ጀምሮ ጣውት ይመለከባት እንደነበረ ታውቋል ለዚህ ማስረጃ የሚሆነን ቅድመ ለደተ ክርስቶስ በ3000 ዓመት አካባቢ አስታሮት የተባለ ጣውት ቤተ መቅደስ 
መስራ መሰራቱ ነው ከተማዋ ጣውት በሚያመልኩና በእግዚአብሔር ላይ በሚያምጹ ህዝብና ነገስታት ተታወቃለች ለምሳሌ ከጌታችን ልደት በፊት 1400 አመት ላይ ሰና ክሬም የተባለው ንጉስ በእስራኤል ንጉስ ህዝቂያስ ላይ በመዛትና እግዚአብሔርን በመዘባበቱ በአንድ ሌሊት 188 ሺህ ተደሮቹ በመላእክ እግዚአብሔር ተቀስፎ ሲሞቱበት ራሱን ለማዳን ሸሽቶ ወደ ከተማዋ ወይም ነነዌ ሲገባ የገዛ ልጆቹ ገድለውታል ሁለተኛ ነገስት ምራፍ 19 ቁጥር 35 እንግዲህ ይሄ የሚያመለክተው ነነዌ ከጥንት ጀምሮ ጣዋት የሚመለክባት በእግዚአብሔር ላይም የሚዘባበቱ ነገስታት የነበሩባት ከተማ እንደነበረች ነው ይህች ከተማ በዚህ ሁኔታ ቀጥላ ነው በ770 አመተ አመት ቀደም ለደተ ክርስቶስ የህዝቡ ኃጢአት ከፈጣሪ ፊት ሲደርስ እግዚአብሔር ዮናስ ለተባለው ነብይ ሂድና ነነዌ በዚህ ሶስት ቀን ትገለበጣለች ብለ ሰበክላቸው ብሎ ይላከው ዮናስ ግን የዋሰው ስለነበረ አንተ ማህሪ አምላክነህና እኔ እናገራለሁ አንተም ተመራችኋለህ በመጨረሻም እኔ ውሸተኝ ውሸተኛ አባላለሁና ስለዚህ ወደ ነነዌ ሄጂ አልሰብካቸውም በማለት ወደ ተርሴስ ለመሄድ በመርከብ ላይ ተሳፈረ ነገር ግን እግዚአብሔር ባውሎና በወጀ መካከለ መንገድ ያለው ፍጥረታቱም ሁሉ የሚታዘዙለት አምላክ መሆኑ ይታወቀ ለዘንድ በባህሩ ላይ ወጀብ አስነሳበት መርከባቸው ለተሰበር ስትሆን ተሳፋሪዎቹ ተሰብስበው ከኛ መሃል በደለኛው ማን ነው ሲባባሉ ዮናስ ተኝቶ ነበር እነርሱም ቀስቅሰው ማንነቱን ሲጠይቁት እኔ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን የማመልክ ሰው ነኝ በርሱ ላይ በማመጽ ይሁሉ መከራ በእኔ ምክንያት አግንቷቸዋል ስለዚህ እኔን ወደ ባህር ጣሉኝ ብሎ በራሱ ላይ ፈርዷል መርከበኞቹም እውነቱን ለማረጋገጥ እጣብ ይጣጣሉ በተከታታይ 3 ጊዜ በዮናስ ላይ ስለወጣ ዮናስን ከመርከባቸው አውጥተው በባህር ላይ ጥለውታል እግዚአብሔር ግን ፍጥረቱ ሁሉ ይታዘዙለታልና ዮናስን የሚውጥ ዓሳ ነበር ያዘጋጀ ዓሳውም ዮናስን ውጦ በባህር ላይ እየተጓዘ በሶስተኛ ቀኑ በባህር ጥግ ወይም ወደብ ላይ በነበረች በነነው የከተማ ዮናስን ተፈው ዮናስም ይህች ከተማ ማናት ወለ ቢጠይቃቸው ነነዌና ትላሉ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ይህች ከተማው የምነነዌ በዚህ ሶስት ቀን ትገለበጣለች ብሎ ሰበከ የነነዌ ሰዎች ግን ቀደም ሲል እንደተመለከተ ነው አመጸኛው ንጉሳቸው ሰናክሬምን ከነው ታደሮቹ እንደፈጃቸው በተቃራኒው ኃይሌና ጉልበቴ አንተ ነህ ያለውን ህዝቂያስን ከነህዝቡ ማዳኑን ከታሪክ ሰምተዋልና ካዋቂ እስከ ልጅ ከንጉስም እስከ አገልጋይ ተስማምተው ጾምና ወጁ ህፃናት ጦት እንዳይጠቡ እንስሳትም ሳር እንዳይነጩ ውሃንም እንዳይጎነጩ ተዛዛ ወጡ ባንድ ልብ ባንድ መንፈስም ሆኖ ጌጠኛ ልብሳቸውን አውልቀው ማቅ ለብሰው አመድ ነስነሰው አለቀሱ እግዚአብሔርን መመለሳቸውን ተመልክቶ ይቀራላቸው ዮናስ ግን መደሰስ ሲገባው በየዋህነቱ አዘነ ቀድሞውኑ እኔ ተናገርኩት ሳይሆን ቢቀር ውሸተኛ አባላለሁ ብሎ ነበርና እንግዲህ ጾመነ ነው ይብለን ለሶስት ቀናት የምንጾመው ይህ ነው ባጭሩ ይሄን ይመስላል ይሄ ይሄን ጾም እኛ ምን ጾም አለን ከጾሙም ብዙ የምንማራቸው ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ በመጽሐፍ የተጻፈ ሁሉ እኛ ለየመከረና ለያስተምረን መጽሐፉ ግልጽ ነው። በመሆኑም የነነው የሰዎች ጾም ለኛ ከሚያስተምሩ ነገሮች መካከል የጾምና የጸሎት ጥቅምና አስፈላጊነትን ለንሳ ቀጥሮ መስጠት የሚገባ ዓለም መሆኑን ለሚመለሱት እግዚአብሔር ማህሪና ይቅርባይ መሆኑን ወዘተ እንማራለን ነብዩ ዮናስ የተናገረው ነነዌ በዚህ በሶስት ቀን ትገለበጣለች የሚለውን ቃል ብቻ ነው የነነዌ ህዝብና ንጉስ ግን እንዴት ለምን በሚል ጥያቄ ግዚያቸው አላባከኑ ቀጥታ ወደ መፍቴ ያመሩ እንጂ የመፍቴውም ዋና ካልም ጾም ነበር ጾም ማለትም መከልከል ማለት ነው መከልከልም ሲባል ከህልና ከውሃ ብቻ አይደለም ከክፉ ነገሮች ሁሉ ነው እንጂ የነነዌ ሰዎች የሚያደርጉት ይሄንኑ ነው እጃቸውን ከክፉ ስራዎች እግራቸውንም ወደ ኃጢአት መንደር ከመሄድ አይናቸውን ክፉ ነገር ከማየት ጆሯቸውን ክፉ ወሬ ከመስማት ከልከለው የቤታቸውን ደጅ ዘግተው ነበር የጾሙት ቤተክርስቲያናችንም ጾም ብላ የምታስተምረን ይሄንን ነው ዛሬ ይህንን ጾም ስንጾም አንዳንዶች ተችቻናል ለትችታቸው ምክንያቱ የነነዌ ሰዎች ከመጣባቸው መከራ ለመዳን ጾሙ እንጂ እኛ ምን አገባን አይነት አባባል ነው የሚያቀርቡት ለመሆኑ የነነዌ ጾም ለኛ የማይያስፈልገን ከሆነ ለምን ተጻፈ ቅዱስ ጳውሎስስ ለምን የተጻፈ ሁሉ ለመክርና ለተግሳስ ተጻፈ ብሎ ተናገረ እኛስ ከነነዌ ሰዎች የበለጣ ያት አልሰራንም ምን ወይስ ዛሬም እንደ ነነዌ ሰዎች ነብዩ ዮናስ ስኪላ ክል መጠበቅ አለብን ለመሆኑ ጾሞ የተጎዳስ ማን አለ ያለ መጎዳት ብቻ ሳይደረግ አይደለም ጾሞ መሻቱንስ ያላገኘ ሰው ማን አለ ኤልያስ ወይስ ሙሴ ወይስ መርዶኪዮስ አሊያስ ነህሚያ መልሱን ይሄን ለሚቀበሙ ሰዎች እንተዋዋለን እንግዲህ አጠረባ ለመርኩ ይሄን ይመስላል ለዛሬ ከምን ጾሞ ከነነዌ ጾም ጋር በተያዘ 
ባጭሩ ለን ይዘው የሚያስፈልገን መልክት እንግዲህ ብዙ ብዙ ነገሮችን በዚህ ውስጥ ስለምናይ አደራችሁን እንግዲህ ሶስቱንም መልክቶች አድምጧቸው የነነው የጾምና የዋሁ የዮና ስብከት ምን እንደሚመስልና የነሱ መመለስ ቃል በቃል እያንዳንዱ ምዕራፍ በተፍታታና በተብራራ መልኩ የተገለጸበት ስለሆነ አሁን የተናገርንበትን ወይም የተናገርነውን የበለጠ ግልጽ አድርጎ የሚያስቀምጥልን ስለሆነ ነው እኛ ግን ጾሙን سنጾም ልክ እንደ ዮናስ አንሰታችሁ ወደ ባህር ጣሉኝ የሚል ቦታ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እንዲኖር ያስፈልጋል ወደ የትኛው ባህር ቢባል ወደ ንሳ ባህር ወደ እምባ ባህር ነው ራሳችንን መጣል ያለብን ኃጢያቱን የሚሰውር ሰው አይለማም የሚናዘዛትና የሚተዋት ግን ምህረትን ያገኛል እንደ ለምሳሌ 28 ቁጥር 13 ኃጢያታችን የተናገረን በደላችን የተናዘዘን አምላካችን ይቅር ይለን ዘንድ የተማጸነን ነው ጾምን መጾም ያለብን እንጂ እንደው ዝም ብሎ ወሩ ስለመጣ አመቱ ስለመጣ አይዘን ድሮ ነው ነው አሁን ጉዳሌ ደግሞ መጥቷል ብለን እንድን ጾም ሳይሆን የተዘጋጀ እግዚአብሔር የሚያቆልልናና ልቦና ያስፈልጋናል ሁልጊዜም በያለንበት ባለንበት ቆም እንዳያገኘ የሚለወጥ ነገር ይፈልጋል ከኛ እግዚአብሔርና ከተላን ዛሬ በተሻለ መልኩ ዘንድሮስ እስከዚህ ሳጾማለሁ ዘንድሮስ ጠንክሬ ነው እንዲማደርጎ ብለን እስኪ ህይወታችንን ፈትሽ ራሳችንን ፈትሽ በቸም መብል ወደ እግዚአብሔር ያቀርበንም ብንበላማ አይተርፈንም ባንበላማ ንጎዳም እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ እኛም ዛሬ የሚያምረን ወይም ደግሞ እንደው ብላብላ የሚል መንፈስ እንኳን ቢኖር እንኳን እሱን እንዱ እርግፍ አርገን ትተን ወደ አምላካችን መቅረብን እስኪ ላምላካችን ለራሱ እየነገር ነው እናደርግ አቅም ሰጠን ብለን እርስ በርሳችሁ በኃጢያታችሁ ተናዘዙ ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ እጅ ኃይለ ታደርጋለች እንደተባለ ሁላችንም በያቆብ 5 ምዕራፍ 13 በያቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ከ16 ላይ ሁላችንም መከራን የሚቀበል ማንም ቢኖር እርሱ ይጸልይም ስለተባለ ሁልጊዜም በጸሎት በመግባር በትሩፋት እሱ በሚያውቃት ህይወት ደስ ያለ ነው መጾም የሚገባንና በእውነት ለነፍሳችን ዋጋ የምናገኝበት ነገር ላይ መትጋት እንዳለብን ቤተክርስቲያን በተለያየ መልኩ ታስተምረናልችና ሁላችንም በዚህ እንድንተጋ ያስፈልገናል እንግዲህ ዝርዝር ሁኔታዎቹን እዛው ላይ ስለምናገኘው መልእክቱ ላይ እንድታዳመጡ በዚህ አጋጣሚ መልእክቱን እናስተላልፋለን አምላካችን በሰላም ጀምረን ለነነበይ ሰዎች የሰጠውን በረከት ለኛም አድሎን ለህዝባችን ለሀገራችን ደጉን መልካም ጊዜ የሚያቀርብበት እንዲያረጋግልን ፈቃዱ ይሆንልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮተንም በህሊናችን ጨምር እንግዲህ በክፍል 1 በክፍል 2 በክፍል 3 ከዚህ ከዮናስ ስብከት ጋራና ከነነበይ ሰዎች መመለስ ጋራ ያገኘነውን መልክት ወደና አንተ ያدرسነውን ካደመጣችሁ በኋላ ብዙ ቁም ነገሮች እንደምትይዙ ተስፋ እናደርጋለን በቀጣዩ እነዚህን 3 መልክቶች ካደመጥን በኋላ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ መልክት እንመለሳለን ማለት ነው ሌላ ጊዜ በተለይ እንግዲህ ይሄን መልክት የምታገኙት ይሄን መልክት ወይም ደግሞ ይሄንን የዛሬ ቀረበው ፕሮግራም ስታደምጡ ከስሩ አስተያየት በሚሰጥበት ቦታ ላይ ታገኙታላችሁ ክፍል አንድን ከዛ ሁለት 3 ይያላችሁም እንደዚሁ ማዳመጥ ይቻላል በተለይ በተለይ ደግሞ ከዛሬ በተደጋጋሚ ለስነግራችሁ እንደነበረው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዶል ምልክቱን አንተጨናችሁ የምታደምጡ ተከታታይ የሆኑ መራገብሮች እስከ ዛሬ ያدرسናቸውን እዚሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት ማህደረ ተዋዶ ላይ ፕሌይሊስት ይላል እሱን ስትጫኑት በአራት ክፍል ያለው አንድ ላይ በአምስት ክፍል ያለው አንድ ላይ የሆነ የሆነ ባንድ ባንድ ቦታ ላይ ታገኙታላችሁና ያኔ ያመለጣችሁን ነገር እንኳን ዘርዘር ባለ መልኩ እዛ ላይ ስለምታገኙ እና ያመለጣችሁን ቪዲዮዎች ሁሉ ከአመት በላይ ቀርቡት ሁሉ እዛ ላይ ስለምታገኙ ቪዲዮ የሚለውን ብትጫኑ እዚያ ላይ ስለምታገኙአቸው ከዚያም መከታተል ትችላላችሁ ለማለት ነው ሁሉም ክፍሎች በተከታታይ የሚቀርቡ መራግብሮች ሁሉ ባንድ 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 ላይ የሆኑ ስለሚቀመጡ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እንደሄኑ ነው ለመጠቆም ያህል ነው በድካሚ ያው እንግዲህ በዚሁም ሰብስክራይብ ማድረጉን ላይክና ሼር ደግሞ ፌስቡክን ማድረጉን እንዳልዘነጉ ነው ይቆየን አምላካችን የተባረከ ጾም ለሁላችን የሚያደርግልን የቸርነቱ ስራ ሰርቶ ደግሞ የቀጠሩ ሰዎች ይበለን አሁንም ባይ ነመረቱ ቁጣውን በትግስት ማቱን በመረት መልሶ መዳና ለመየስ ክርስቶስ የቸርነቱ ስራ ለሁላችን ማብዙት ሀገራችን ኢትዮጵያን ይዳብስልን እኛንም በእያለንበት መጨረሻችን ያሳምርልን ይቆየን